My patient, Mrs. Mumtaz, wife of Mr. Muhammad Sarwar. She's 60 years of age with no formal education. Uh, she was housemaid, resident of Lahore. She's widowed for the last 17 years. Para seven with all uh, seven vaginal deliveries. Last childbirth was 18 years back. Patient is postmenopausal for last six to seven years and known case of type two diabetes for last six years. She was admitted through outpatient department of Jinnah Hospital Lahore yesterday. She presented with a complaint of mass coming out of vagina for last five years and with a history of dis uh, and a discharge uh, by vagina for last 12 days. Uh, uh, my patient was in usual state of health five years back when she started uh, feeling bulge in the vagina and perineal um, heaviness. Initially, it, um, initially she started feeling bulge in the vagina and perineal heaviness. This was followed by a lump uh, mass coming out of the vagina, which was initially small in size, then that gradually increased over the period of five years to size of her fist. Uh, this mass was uh, initially reducible spontaneously, but now for the last one year it remains outside all the time and is only manually reducible. Patient uh, now feels discomfort which increases at the end of the day which has affected her quality of life and now she has left her work uh, as a housemaid and now she remains at home. She reports no ulceration, no history of any vaginal bleeding. Um, patient, um, uh, she has history of urgency and frequency uh, for last five to six months and she has a fair on history of constipation but she has no history of any uh, burning situation, no history of any leakage of urine on uh, physical activity and uh, or no history of uh, leakage before reaching the toilet and uh, she uh, does not report any uh, voiding difficulty and uh, there is no history of any uh, digitation to urinate or micturate. Uh, my patient has, uh, my patient is mother of seven children, they all were delivered vaginally at home. Um, uh, there is no history of any prolonged labor but just interval was short in between the pregnancies but no history of any uh, prolonged labor, any difficulty during labor, no history of any interpartum complications, any um, uh, birth weight of the babies were normal according to the patient but there was no history of any instrumentation, no history of any um, uh, difficulty in delivery of placenta, manual removal of placenta, no history of any uterine inversion um, uh, following the delivery. Patient does not report <coughs> any history of uh, chronic calf and no history of any chronic chest infection. Uh, 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 does she does not report any history of chronic constipation, uh, mass abdomen and uh, no history of smoking, joint hypermobility and no his family history of prolapse in her family. Um, patient uh, now is giving the history of vaginal discharge for last 12 days. This discharge was a uh, moderate amount. Now she uses one to two pad per day for that. It was whitish in color, thick in consistency, um, uh, associated with uh, severe itching, but it is not uh, uh, but without any smell. This discharge would not suit you with any fever or any vaginal bleeding. Patient uh, does not report any uh, postmenopausal symptom like hot flushes, um, any night sweats, irritability, insomnia, and no recent change in weight or appetite. Uh, now, patient has been admitted. Uh, uh, she did not seek any treatment before this. Now, she has been admitted yesterday. <coughs> she never used any intravaginal device. She uh, never went to any doctor basically. Now she uh, she has been admitted yesterday. Her blood test has been done but no ultrasound has been done. She is not aware of further uh, plan but now she wants definitive treatment for this complaint. Uh, regarding her gynecological history, patient menstrual cycle uh, uh, was regular. It was 6 to 7 uh, over uh, by 6 to 7 by 30 days cycle with no intermenstrual postpartum bleeding. Um, uh, uh, she never practiced any contraception. Now she is um, sexually inactive for the last 17 years. There, was, there is no history of any uh, pap smear and no history of any vaginal discharge before this complaint. Um, uh, regarding obstetrical history, as uh, I previously told that she has uh, seven babies, five girls and two boys. They all were delivered vaginally with no particular interpartum, anti antipartum, interpartum or postpartum complication. They all are breastfed but they are not vaccinated. Regarding her past medical and surgical history, patient uh, patient is diabetic for last six years. She is on uh, oral hypoglycemics but with poor control and um, she is taking um, uh, 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 tablet uh, 
Dana metformin, which was accompanied by her, and uh, uh, she is taking in BD doses, but now uh, still her blood sugar levels are not controlled on that. She does not, uh, she has no history of any other medical illness like hypertension, ischemic heart disease, asthma, tuberculosis, no history of any previous hospitalization, no history of any blood transfusion. And in her family, there is no um, uh, family history of similar complaint, uh, no family history of any chronic medical illness, and no history of any blood transfusions in family. Uh, regarding her um, uh, social economical history, she has um, and personal history, she has normal sleep and appetite with no recent change in weight or bowel habits um, and the patient uh, belongs to low socioeconomic status now she uh, resides with her sister and necessities of life are met with difficulty. Um, uh, and her general physical examination is she is a middle aged lady um, uh, sitting comfortably on the couch uh, with a body mass index of 26 uh, kilograms per meter square with pulse of 85 beats per minute and blood pressure of 150 by 80 millimeters of mercury. Temperature is 98.6 degrees Fahrenheit and respiratory rate is 16 breaths per minute. Um, she has um, uh, no pallor, no coilonychia, no jaundice, no clubbing, and um, uh, over dental hygiene is satisfactory, thyroid is not enlarged, and all the accessible lymph nodes are impalpable. Um, uh, her breast examination reveals normal symmetrical breasts, uh, normal lipid areola, no lump or mass palpable in any quadrant. And uh, her cardiovascular examination reveals normal first and second breath sound with no added sound. And her uh, respiratory uh, uh, system reveals normal bila uh, bilateral, normal vesicular breathing with no added sound. And her abdominal examination, abdomen um, uh, is flat, flabby, it's moving with respiration and um, with centrally inverted umbilicus and um, um, uh, on uh, hernial orifice seems to be intact and on palpation no mass or lump is palpable in any quadrant. Regarding her local examination, patient's uh, local examination uh, reveals a, um, a normal vulva with sparse hair distribution, but the whole vulva was excoriated with white, white thick discharge, covering the vulva a lump of five, in a mass of five into five centimeter um, is coming out uh, with uh, ex um, external os of cervix is visible and um, it is surrounded by the deep pigmented area uh, around it and uh, with atrophic vaginal walls. No, uh, uh, no perineal, old perineal scar or tear has been noticed. Stress incontinence was not demonstrable. No congestion, no edema at that time. Perhaps we overstated. And on uh, palpation, it was a uh, second degree urogenital prolapse. It was second degree uterovaginal prolapse with a more severe cystocele, severe rectocele, and. <coughs> but no UV throw seal and on left lateral examination patient has um, uh, an entire seal was noticed on left lateral examination um, uh, there was entire seal sorry first by manual on by manual examination uterus was atrophic mobile uh, it was axial and uh, um, uh, there was no tenderness at an or clear and left lateral examination entire seal was demonstrable on straining done get the minute away seven minutes away. Half okay. Can you summarize your case? Uh, 60 years postmenopausal uh, para 7. Uh, 60 years postmenopausal para 7. Up 11 minutes, we'll thank you. 11 uh, 60 years postmenopausal uh, para 7 uh, with uh, type 2 diabetes uh, presented with uh, um, second degree uterovaginal prolapse and with urinary and bowel complaints. Okay. Uh, and discharge, discharge, <laughs> Okay, <laughs> so I, I was a bit confused. You said the uterus was axial. Can you explain it to me? What is an axial uterus? Uh, Madam, basically on examination, it was not retroverted. It was not, uh, it was basically poorly sported. Not antiverted, not retroverted. Uh, it was central, sorry. So what do you expect in prolapse? Mostly they say it's retroverted. Mm -hmm. So what is an axial uterus? Um, it was somewhere in between the end. No, how do you define an axial uterus? I want to know. Um, it is in, uh, in between the both axes, so I thought it's axial. Right. Uh, you said three things in your examination. You said that uh, the vulva was excoriated and there were atrophic walls and there was discharge and there was exudate and there was enterocyl. So, how did you see all this? If the vaginal walls were coated with discharge, no, then how did you find out that there was... With discharge. Vaginal wall, actually, um, there was no particular discharge on vaginal wall. Vulva was excoriated and covered with discharge. Hmm. 
and then you said that she had not been sexually active for the last 17 years she's only 60 which means that she has been at 43 she stopped being sexually active what is the reason is her husband yeah, alive yeah, she's a widow for the last 17 she's years she's a widow but still i asked about that whether um, that she is still sexually inactive for the last 17 she said yes so what was the purpose of the question if the husband is not alive <laughs> and you're asking a woman is she sexually active would she I'm be happy with your question the, any definitive treatment so i need to ask about her <laughs> think about what you're saying okay so how did you examine this patient um, uh, madam local examination how do you examine a patient with uterogenital prolapse because i haven't had an opportunity to see how you examine the patient okay. that's why i want to understand ma'am after uh, uh, taking the history as patient no how do you examine Exam just examination of prolapse and um, uh, proper covering the patient and uh, the patient is uh, initially i examined the patient in dorsal position patient was okay so what information did you take in dorsal position uh, ma'am on dorsal position i first did the inspection then I did palpation and then um, uh, I demonstrated stress and corner, tried to demonstrate but basically bladder was empty so it was not demonstrated. Then I did by manual examination and pap smear. And pap smear. So when you did dorsal examination, kiya, how was the uterus placed? Um, ma'am, it was not, it, basically it was very small atrophic uterus cord. No, but where was the uterus? Was it inside the body? Uh, yes, madam. Upper, um, uh, uh, Fundus, mother, we couldn't reach above the fundus. How did you take the smear? Um, normally, when we take smear, we yes. so put in a speculum. No, madam, it was lying outside. Because it was lying parts, outside. Uh, lying outside all the time. Okay. So then you did the left lateral examination. So when you were doing the examination, a uh, bimanual, did you reduce the uterus? Yes, madam. You did. Okay. Then for left lateral examination, what did you do? Ma'am, uh, uterus, uh, as I have already reduced the uterus, so it was inside. Then I inserted the same speculum to retract posterior wall and then I used uh, sponge holding forceps with a gauze inside. It was lubricated gauze inside. Lubricated with what? Uh, Ma'am, it, it was water-based gel. We do use aqua gel. Why did you use a lubricated gauze? Ma'am, because of it, only with uh, sponge holding forceps, walls were not retracted properly because there was a huge bulge anteriorly. So I used. Uh, did you actually examine the patient? Yes, ma'am. You did. Okay. So where, where, how do you say it is enterocele? What finding is the examination of enterocele? I mean, enterocele, when we, um, uh, we ask the patient to strain or sometimes cuff, and then um, uh, we retract and uh, gradually withdraw the same speculum and ask the patient to cuff. A cuff impulse or sometimes a bulge is seen in upper one third of posterior vaginal wall. Then you call it an enterocele? Yes. Right. Okay, so what is your diagnosis? Diagnosis. Uh, my <coughs> diagnosis was uh, second degree uterovaginal prolapse with uh, severe cystocele and severe rectocele and intact. Mm -hmm. Why do you think did this uh, prolapse happen? Uh, madam, in this patient, uh, uh, because first factor is multiparity, short interval between the pregnancies, it was a childbirth injury, then it was superimposed by um, uh, menopausal changes. She's postmenopausal for the last uh, six years and she has prolapsed for the last five years. So uh, basically it was apparent. Uh, what kind of injury happens at childbirth <laughs> and recurrent pregnancies? Uh, Ma'am, during uh, childbirth basically it's a, um, a facial injury. Sometimes you say that it, it is stretching or sometimes tearing of the fascia occurs. And which fascia? Uh, endopelvic fascia which is covering the uh, pelvic floor muscles. Mm -hmm. Normally, it, uh, there, there are two theories that whether it tears or it ruptures during uh, the childbirth injury plus denervation injury occurs. Due to Anything the else? Um, what about the perineal body? Uh, Ma'am, uh, yes. Sometimes the perineal body provides support to lower vagina in some patient, but here in this patient, I said no scar was noticed and uh, perineal uh, perineum was intact, whether it was not done. There was no deficient premium in a seventh gravita. Right. Okay. And you said that the patient had urgency. How do you explain the urgency? Uh, madam, I will, um, 
because uh, she has severe cystosis, so it could be f uh, first I would like to rule out her urinary tract infection because uh, okay. because of retention. Okay, you said that there was two two points that you raised in the history. You said that there was no history of uterine inversion, and there was no history of joint hyper mobility. And I want to understand why why were these two things important for you? Uh, Madam, uterine inversion basically sometimes uh, because when we are taking history, we have differential diagnosis in our mind that it's uchronic uterine inversion. So I asked about that and whether it was uh, or if she has history. So does do these women normally have history of inversion? Um, Madam, no, but we asked just to. Uh, okay, what about hypermobility of the joints? Uh, Ma'am, this I shouldn't have asked. I, this is the question for the young woman, young lady with perlaps, but I don't have this. Okay, so what investigations do you want to do in your patient? You said she didn't have anemia. I was a bit surprised with that, that a para 7 plus 0 yes, doesn't have anemia. So you're sure about that, yeah? Yes, madam, she was not. She was not anemic. Where do you look for anemia? Uh, uh, madam, uh, on the uh, palmar surface of hands, on um, conjunctiva, and uh, on... Uh, and? And uh, some tongue. Or where tongue? Under where in the tongue? Huh? Under the surface of the tongue. Okay. We all jaga? Just nail bed. Huh? Nail bed. Sorry, you have not done it. Now you are all active. Acha. So, what investigations do you want to do here, woman? Uh, madam, I want, her, uh, I want her blood group because she didn't know about her blood group. I want her basic health profile. Blood group with RH factor and all her uh, basic health profile including complete blood count. Her uh, blood sugar fasting or if record of last 24 hours is present, then I want her uh, blood sugar charting and uh, viral markers, patient's uh, complete urine examination. And uh, in her... Uh, and regarding the, her specific university, I also want her renal function test because she's diabetic for the last six years and her ultrasound. Um, pap smear, as she said, it was not done previously. So but you took it? Yes. But you I said I had done the pap smear. Yes, then I will wait for the photo pap smear. And uh, then I want her ultrasound. And what is the objective of asking for ultrasound? Um, I, um, ultrasound, I, I just want to, uh, because these are my clinical findings, first I want to confirm the position of the uterus, that whether, because in postmenopausal we have to differentiate between elongated cervix and uh, uterus. How do you differentiate between an elongated cervix and the... Oh, thank you for this question. <laughs> so, <laughs> how do you differentiate? Uh, madam, in long, if it is only congenitally elongated cervix, then mostly patients have high fortnesses. They are uh, uh, do you expect a woman of 60 years presenting to you with a congenitally normal? Differentiate pe kaise karte hai? Sawal to maine pooch liya. Madam, uh, in this patient, because uh, uh, cervix and uterus also, it, it was uh, everything was like a cord. So just I want to differentiate, but I was. Sure but you are saying that the uterus is lying outside. The no, it was not outside. It was within vagina. Cervix was lying outside. It was okay. So cervix was lying outside. Ultrasound kya batayega? Sab kuch to samne padha hai. Ma'am, just about size of uterus, endometrial thickness, any uh, and uh, kidney ureter bladder status. Why do you want to know the kidney ureter and bladder status? Yeah, because it is, she has such a long standing prolapse for last five years. So. Um, uh, and she has urinary symptoms too, so uh, I just. What are you looking for? Of or not. <coughs> Do you think so you can pick up kinking of ureters on ultrasound? No, have no, any one of you seen no. a report of kinking no, of ureters? It would lead to uh, obstruction and then findings related to that because of back uh, Okay, any other investigation? Okay. Um, I want to take her high vaginal swab because um, she has complained of. Uh, this and, and uh, cultural sensitivity of urine if there is infection. What kind of infection did you find in the vagina? You said Madam, she had... It was uh, on the clinical finding it was like thick curdy discharge most likely the fungal infection that was covering all over the vulva. Mm. It was uh, it was curd like discharge mm. and uh, she has... Really Why does she have can, uh, this kind of discharge? Uh, can you relate it? Madam, yes, uh, uh, first because she is diabetic, second because she has vaginal atrophy and so her skin is poor. So you are worried about her diabetes? Yes, madam. It is uncontrolled. She's but you diabetes. didn't ask any investigation for diabetes? Madam, I asked for blood sugar minutes. charting and... Uh, what is the investigation that you should ask for in this particular patient? 11 minutes. 11 minutes. Okay, thank you. Ma'am, uh, we even see about the truth. So you didn't ask Yes, madam. Okay. So, what did you do with your patient's investigation? Madam, I 
uterus is atrophic endometrial thickness is 1 mm, 1 mm. not measurable and uh, the ovaries seem normal although you didn't ask for them but so now management yeah that come again investigation I'm Nikadi kidney bladder there's no finding and rest all is normal on scan yeah and and madam yes I want about post maturation residual volume of urine because I said she has urgency with maybe due to attention urgency retention because of chronic retention infection and then okay normally normally okay ma'am I have a record of blood sugar level available 250 postprandial today okay postprandial HbA1c is 8 HbA1c is 8 okay now in this patient first my aim is to provide the symptomatic relief to the patient as she is and I want to do some few investigation and uh, second aim, aim is to optimize her risk factors and in collaboration with multidisciplinary individuals, diabetician, which is diabetologist, dietitian. And the third is to explain and counsel the <coughs> patient and the family regarding the condition and our diagnosis. And then um, uh, to pro and to explain the treatment options, their complications, and uh, any recurrence following that, that uh, treatment. So uh, regarding the symptomatic leave, I, um, uh, so few investigations that before I want they are um, HVS as I already told in her urine for culture sensitivity and after that I will um, uh, give the patient uh, local treatment. Meanwhile, I control her blood sugar in collaboration with diabetologists. Then I will give her, um, I will do her vaginal uh, packing with antifungal drug, local treatment. I will give her local treatment. Meanwhile, normally uh, you do the packing with antifungal drug. What is the antifungal drug? Um, I'm not sure. Yes, we use self in, in our word sulfonylamide is used, which is anti. What is used? Sorry. Sulfonylamide, antifungal. It's it's sulfonamide in it, but it is used for this purpose. So in every patient of prolapse, we are going to use the sulfonamide packing. No, no, madam, because she has infection. In other patients, we use acriflavin with glycerin. What is the treatment of candidal infection? It's fluconazole. Any antifungal nitrate in a fluconazole. Locally. Yes, madam. But it could be given orally. What do you do in your normal routine? Ma'am, if patient is non-pregnant, we prefer oral. But is she pregnant? No. Uh, madam, but she has uh, she has a tropic skin, and meanwhile, uh, while we are optimizing her blood sugar, so we have time to do packing mm. to increase just to store the vascularity, and meanwhile, her ego. So I prefer the okay. treatment in this patient. Okay. Kitte din tak kya Meanwhile, her blood sugar is controlled while we prepare prepare for her uh, definitive treatment after deciding with her. What but how do you, how many days do you need to uh, the vaginal packing to be inside for you to understand that the uh, the circulation has become normal? Uh, madam, at least while, while her symptoms are relieved, then I will uh, stop doing packing because actually I'm not doing packing purely for that purpose. Basically, my purpose is to relieve her symptoms. I just itch for that she presented. Basically, that was the main reason behind the presentation because it, this has a history of 10 to 12 days. So itch ke liye zada problem hai and prolapse is not prolapse an issue. Prolapse ke liye hai because now she was uh, using pad because of discharge. But basically, she has prolapse for the last five years. But now the symptoms are aggravated. मेरा सवाल फिर भी वही है. अगर हमने circulation को correct करना हो जो कि आपने पहले कहा था तो कितने दिन packing होनी चाहिए to improve the हाँ मतलब ten to fourteen days. Okay. फिर फिर क्या करें? What are the choices of definitive treatment that she has? Madam, because I will tell her about all the things that like lifestyle measures because she is having constipation. So after her constipation, she is experiencing, and she has this problem before even the prolapse. So I will ask her that if this is persistent problem, it can increase the risk of recurrence. So I will advise her fiber diet and. Any is pagola if needed. Then I will advise her pelvic floor muscle training. This will not improve her prolapse. I will explain to her that, but this could decrease the recurrence. This can increase the tone of striated muscles of the pelvis. And on the third, I will tell her about the conservative management like passerie because she has not used it previously. But I will tell her that there is increased risk of ovarian and infection as she is already having. So.
so but just i will uh, i will tell her about all the options which are available and third definitive option is definitely the surgery which is uh, which is the definitive treatment which is really but um, but i will explain to her that her urinary symptoms um, will not be relieved with that complaint but this um, uh, this is just to restore the her pelvic anatomy and with, uh, then i will uh, explain her all about the vaginal hysterectomy and end repair that is the only surgical option she has. Uh, no, madam. Basically, she has other uterine conserving uh, options, but um, uh, I would prefer this. I would explain to her that there are. What are the other choices? Um, uh, madam, and uh, vaginally we have second option with that is Manchester repair and. Uh, Do you think she's a suitable candidate for vagina for Manchester repair? Um, no, madam. My support would not be due to second, would not be that strong. Um, what are the patients who are good clients for Manchester? Uh, ma'am, who have the um, uh, facial sports and that are strong, like uh, they have strong uterosacral ligaments. Are they strong uterosacral, then the uterus is below? Yes. Ma'am, ma'am, sacral spinal so basically Manchester is a procedure for younger women mm -hmm. it is not a procedure for a 60 year old because you do a Manchester when you want to conserve the uterus you want to conserve the fertility potential yes, Madam, that is what your answer ask, should no I asked you mm -hmm. that what would you uh, were, which were the patients you would choose for Manchester repair okay, yes, so the patients that you would choose for Manchester repair after counseling an agreement by them are the patients who are young and who need their fertility right and who need their uterus as well yes. okay what other choices do you have uh, ma'am other choices we have various abdominal procedure like uh, abdominal uh, sacral stagopexy but again that is for younger women and patients who are needing fertility hmm. and, and who want to conserve the uterus so it's me kya karenge Ma'am, in this patient, the uh, uh, most preferable option is vaginal hysterectomy with uh, enteroposterior repair. Okay. What do you, what do you, uh, how would you do the vaginal hysterectomy? What are the uh, problems that you anticipate in this particular woman for vaginal hysterectomy? Uh, uh, madam, uh, usual problem like she ha can have uh, hemorrhage during the procedure and uh, infection. <coughs> ये तो सबको हो सकता है किसी भी प्रोसीजर पे इस पेशेंट में आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं जो यू कैन एंटिसिपेट कि इसको प्रॉब्लम हो सकता है वो तो मैडम पहले हम ऑप्टिमाइज करेंगे गाइस आई ऑलरेडी सेट विद व्हेन मीन आई हैव बी डूइंग अ पैकिंग तो ऑप्टिमाइज करना उसके बाद ही आफ्टर एप्लीकेशन चलो ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या हो सकता है हाउ मेनी वेजिनलिस्ट टेक्निक्स हैव यू डन मैम नो आई हैव नॉट डन आई एम जस्ट असिस्टेड ओके सो क्या एंटिसिपेटेड इश्यूज हैं आपने मुझे हिस्ट्री के दौरान एक चीज कही थी जिसके लिए आपने अल्ट्रासाउंड कराया था यूरिनी प्रॉब्लम की बात नहीं करेंगे आपने कहा था मैं अल्ट्रासाउंड करके देखूंगी कि उसकी सर्वाइकल लेंथ कैसी है है ना सारा कुछ स्ट्रिंग जैसा है ये ही आपने बताया था तो वुड दैट बी अ प्रॉब्लम फॉर यू यस मैडम दैट वुड बी अ लॉन्ग सर्विस ड्यूरिंग द बिकॉज़ एस आई एम एक्सपेक्टिंग दैट यूटरस विल बी क्वाइट अप्रोचेबल बट दिस नॉट द यूजुअल केस इन मोस्ट ओके और क्या प्रॉब्लम हो सकती है मैम रिकरेंस हो सकती है पर उस रिकरेंस को क्या कहते हैं उसके लिए क्या करते हैं कि ना हो दोबारा uh, Ma'am, to prevent the recurrence, we have uh, uh, first we provide the uh, appropriate wall support. Then we uh, secure the and properly recognize and secure interior seal. And then we uh, we try to prevent the shortening of interior vaginal wall so that there is no pressure on posterior wall that lead to collapse. And uh, uh, second, we have various procedures like McCall caldoplasty and Moschwitz procedure, which are done. Uh, McCall is done vaginally and that is done abdominally just to prevent the recurrence. The patient presents to you three months after your procedure and she says something is still coming out of the vagina. What would you do? And then, uh, uh, proper again history. So, but what would be your probable diagnosis before you even examine the patient? It that would be proper diagnosis, hmm? yes, that was not managed at that time properly. First, it, it would be that. The most common reason for coming out of the vagina is what happens? बोल सकते लड़कियों? 
collapse. World collapse. World collapse. World collapse is the most common thing which happens if somebody says that something is coming out of the vagina. Then, what do you do? Madam, uh, then first I will explain to her that there is a risk of world collapse in a dummy cell and I will tell her that there is still... After the operation? Yes, after the vaginal and total abdominal hysterectomy, there is still 5%. Abdominal hysterectomy? No, I didn't do it. I will tell her that uh, after both these, the risk is quite similar. It's 5% risk of world collapse after hysterectomy. And, uh, no, we have counseled her. I don't understand. Did we counsel her? Uh, madam, uh, before I never actually, I have surgery that I have not reached the pre-op preparation concept. You have not reached the surgery? Let's start. Start the surgery to the surgery. Tell me. Basically, when we have come to the conclusion that we are going to proceed for vagina hysterectomy, I have counseled the patient properly and then then I will actually explain to her that there is a risk of world collapse. Yes, 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 there is a risk of world Investigation which were advised by anesthetist and then we'll get the pre op and uh, uh, consent. Mira, ek sawal ka jawab de do. I think then I'm done. Katam ho gaya na time. तूने बताया नहीं इस दफ़ा? अच्छा भी हुआ. मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो before we finish. Wall prolapse का क्या इलाज है? Ma'am, wall prolapse का क्या इलाज है उसका दोबारा? Sacrospinal succession. Sacrospinal succession. हाँ, vaginal yes. चलो. Okay, पहले मैं feedback पहले सवाल पूछ लें. Do you want to ask any questions? From me. Madam, इसके बाद सोचते हैं ना अभी सोचोगी. किसी और का कोई सवाल? जी. Madam, examination rather we will comment on perineum deficient or not. Absolutely yes. And uh, what's the proper method it's of uh, uh, it? It is just a visual inspection. <coughs> Aap perineum dekhen, you can tell this definition deficient perineum. Is there any method of rather pushing? No, no, nothing. You don't need to. Process. You don't need to do anything. Jo examination ka pooch rahi thi, wo main isliye pooch rahi thi, kyunki hume examination ka jab exam mein aap hoge, to you you will be washed while doing an examination. So kuch to karte hain dorsal first, kuch karte hain left lateral first. It does not matter. लेकिन जो भी आप कर रहे हो आपको वो क्लियर कट बताना है कि काबिल भी होना चाहिए कि हम क्या कर रहे थे तो आई वाज ट्राइंग टू असेस दैट हाउ डिड शी डिटरमिन दैट द पेशेंट हैड एन इंटरोसिट जो कि उन्होंने ठीक बताया था शी सेड कि मैंने लेफ्ट लैटरल में एग्जामिन किया था और वो अपा वन थर्ड ऑफ द विजयना लेकिन अगर मैं अपना ओवरऑल इंप्रेशन अबाउट द कैंडिडेट बताऊं ना मेरा इंप्रेशन ये था शी इज अ थ्रेटिकल कैंडिडेट एंड शी प्रॉब्ली हैजेंट डन एनीथिंग क्योंकि जो बहुत सारी चीजें थी बहुत ये एक्सियल यूट्रस और ये वाली बातें ये सिर्फ उनकी होती है जो किताबें पढ़ते हैं ये उनकी नहीं होती जो काम करते हैं तो नहीं नहीं मैं मैं त्रास नहीं कर रही किसी चीज पे मैं सिर्फ अपना इम्प्रेशन आई डोंट नो यू राइट सो आई हैव एंट सीन � examination is good, but that does not matter because when you will be in the exam, somebody will be watching you do the examination. So, there is no problem. Perineum deficiency is just a visual inspection. It's just a visual inspection, you don't have to do anything. What about the HPA once in this patient? Rather, it will change any management? No, management, no. Look, we are saying that... You are trying to assess what is the blood sugar control. So, chronic patients have diabetes mellitus, HB1C is an investigation for every diabetic woman. Because you want to see what is her control like. But some examiners comment that it will not show a change or all the management and what is the cost of this expensive. No, it is not an expensive investigation. Have you ever tried to find out how much it costs? Aaj pata karna. It's not an expensive investigation, ji. Madam, can we go for fundoscopy because... Main thank you very much for asking this question. I was wondering ke inko mention karna chahiye tha ke nahi karna chahiye tha. I would have been impressed if she would have said ke main fundoscopy karke dekhungi ke chronic diabetes kyunke... Main multidisciplinary approach pe do line hai kehna chahti hoon. Although hum mind nahi kare agar aap multidisciplinary approach keh rahe ho. Lekin multidisciplinary approach does not take away your responsibility. मतलब आपको डायबिटीज मैनेज फिर भी करनी आनी चाहिए। आई डिड नॉट आस्क हर हाउ वुड यू मैनेज हर डायबिटीज। लेकिन कुछ ना कुछ आपको पता होना चाहिए। सिर्फ ये कह देना कि मैं डायबिटीज वाले को कह दूँगी। कम से कम ये तो आप कह ही सकती थी कि इसकी ब्लड शुगर टारगेट्स मेरे लिए हैं। ठीक है ना इतना तो हम हाँ ग्लाइसेमिक लेवल की बात हो सकती थी सो फंडस्कोपी वुड हैव बीन अ गुड इन्वेस्टिगेशन टू आर्डर एंड व्हेन यू इट फिनिश द फर्स्ट हाफ ऑफ द वाइवा जब इन्वेस्टिगेशन हम डिस्कस कर चुके थे आपको जब मैंने पूछा आप मैनेज कैसे करेंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन पे चली गई सो दैट इज नॉट द टाइम टू गो फॉर इन्वेस्टिगेशन वेन द एग्जामिनर इज डिस्कसिंग इन्वेस्टिगेशन यू कैन टेल ऑल द इन्वेस्टिगेशन दैट यू आर इंटरेस्टेड इन रादर देन उसको दोबारा सेकेंड हाफ ऑफ वाइवा मिला के अपने आप को फंसा लो 
ठीक है और कोई क्वेश्चन एग्जैक्टली सो सो आई डेंट आस्क यू अबाउट इट क्योंकि मेरा ख्याल था कि बाकी चीज़ों के लिए टाइम नहीं है तो यूरो डायनेमिक्स की क्या बात करें लेकिन असूली तौर पर थोड़ी बहुत यूरो डायनेमिक्स की असेसमेंट पता होनी चाहिए सो यूरो डायनेमिक स्टडीज जो हैं दे आर बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड वॉल्यूम स्टडीज इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर एंड ईच वन ऑफ यू शुड नो डू यू हैव यूरो डायनेमिक फैसिलिटीज इन योर हॉस्पिटल और अराउंड यू एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड दम इन द यूरोजी डिपार्टमेंट सो यू नीड टू नो दैट वट इज द स्टेटस और अगर तुम लोग काम कर रहे हो जहाँ जहाँ तो यू कैन एक्चुअली सेंड दम टू गेट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूरो डायनेमिक्स सो इफ यूरो डायनेमिक स्टडीज आर अवेलेबल दैट इज आइडियल बट इफ यू डोंट हैव यूरो डायनेमिक्स स्टडीज अवेलेबल यू कैन एटलीस्ट डू अ सिंपल सिस्टो फ्लोमीट्री इन योर ओन डिपार्टमेंट एक्चुअली सो आप उसमें कर सकते हैं वो जो कैथेटाइज करके ड्रिप से वो देते हैं तो वो आप सबस्टैटिक सिस्टोमीट्री कर सकते हैं एंड यू शुड बी एबल टू टॉक अबाउट इट योर पेशेंट हैड अर्जेंसी सो अर्जेंसी चलो तो अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी का कितना ताल्लुक था फ्रीक्वेंसी तो आई थिंक वाज बिकॉज ऑफ योर द द ह्यूज सिस्टोसील बट व्हाट अबाउट द अर्जेंसी तो अर्जेंसी भी बेसिकली उसके बारे में कुछ थोड़ी सी तुम्हें उसके कॉजेज और उसका क्या मैनेजमेंट अप्रोच होती है उसके बारे में पता होना चाहिए था और कुछ मैडम फंगल ट्रीटमेंट का आप आप कह रही थी तो यू अबाउट द ओरल मतलब तुम ओरल की बात क्यों नहीं कर रही थी मुझे हैरानी हो रही थी एंड आई हैवेंट हर्ड एनीबडी डूइंग अ पैकिंग विद एंटी फंगल एजेंट्स दूसरी बात ये कि तुम तुम जो हो तुम कैंडिडेट हो यू शुड टॉक अबाउट कैंडिडा You यू शुड सेट इज कैंडिडाइस यू शुड नॉट सेट इज फंगल मतलब आई वॉज टेकन अ बैक बाई योर फंगल सो अगर आपने क्रीम करनी है तो आपको फिर यह कहना चाहिए कि नॉर्मली वी यूज एक्रीफ्लेवन बट इन दिस पर्टिकुलर इंस्टेंस एज द पेशेंट हैज कैंडिडल अपेरेंटली कैंडिडल इन्फेक्शन ऑफकोर्स यू कैन से तो फंगल क्या है वो भी तो डायग्नोसिस ही है ना तो आई आई विल डू द पैकिंग इनिशियली विद एंटी फंगल एंटी फंगल क्रीम जो भी कैनेस्टन या वट एवर बट लेटर ऑन इट विल बी शिफ्टेड टू एक्री फ्लेवन एंड योर ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकिंग वॉज नॉट टू टेक अवे द सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट योर ऑब्जेक्टिव ऑफ पैकिंग इज ऑल्सो टू इम्प्रूव द सर्कुलेशन एंड द वेस्कुलर हेल्थ ऑफ द एरिया सो दैट द टिश्यू हीलिंग वुड बी बेटर वैन यू डू द सर्जरी सो अगर टिश्यू स्कीमिक है और आपने उसकी पैकिंग नहीं की हुई तो उसकी वोट हीलिंग इफेक्टेड होगी हाँ मतलब आई वॉज ये बहुत वेस्ट चल सकता है सो इट्स ओके शी कुड हैव बीन कैंडिडेट हु सेट के पेशेंट को कैंडिडल इन्फेक्शन है दिस इज नॉट एन आइडियल टाइम टू डू अ पैप्स मेयर हाउ एवर आई एम डूइंग इट फॉर डेमोस्ट्रेशन पर्पज राइट सो यू कैन से दैट मैडम इन दिस इफ इफ देर इज नो इन्फेक्शन ऑन कम्प्लीट यू एंड आई एम आस्किंग फॉर यूर डायनामिक्स देन इन मल्टी डिसिप्लिन मैं एड कर सकती हूँ कि यू वॉलो जस्ट इफ नीडेड या नहीं अनपढ़ वाली बातें नहीं करनी <laughs> बात यह है कि हर चीज़ तुम दूसरे की फील्ड नहीं बना सकते कोई खुद भी करोगे क्योंकि यू आर एक्सपेक्टेड टू इफ यू आर अ पार्ट टू स्टूडेंट हमारे यहाँ ये जो है यूरोगाइनी इज़ अ वेरी वीक कंपोनेंट ऑफ आर ट्रेनिंग लेकिन अगर आप यूरोडाइनमिक्स की बात करें तो एटलीस्ट आपको जो यूरोडाइनमिक्स का एक दो ग्राफ्स बने हुए आपकी बुक के अंदर वो आपको इंटरप्रेट करने आने चाहिए एंड यू शुड बी एबल टू वैसे यूरोडाइनमिक्स का मेरा एक छोटा सा एडवाइस है हमें बहुत डर लगता है यूरो डायनेमिक्स से मुझे लगता है आधे लोग यूट्रोजैन प्रोलैप से इसीलिए डरते हैं है ना बट यू शुड बी अवेयर ऑफ टू थिंग्स वन थिंग इज कि यूरो डायनेमिक्स जो है उसको सिंप्लीफाई करके अंडरस्टैंड करना जरूरी है सो अंडरस्टैंड क्या करना है कि वट आर द प्रेशर वॉल्यूम चेंजेस दैट आर टेकिंग प्लेस वेन यू आर वेन वेन इन अ नॉर्मल सिचुएशन एंड वट हैपन्स देर फोर काइंड ऑफ इन कॉन्टिनेंस राइट सो अर्ज है स्ट्रेस है मिक्स्ड है और ट्रू है ठीक है सो आपने बेसिकली इनको डिटरमिन करना है कि क्या हो रहा है ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस हो रही है क्या हो रहा है एंड व्हाट इज द नॉर्मल पैथोफिजियोलॉजी ऑफ दीज थिंग्स हैपनिंग इफ यू नो दैट एंड इफ यू कैन इंटरप्रेट द ग्राफ नो बडी कैन बीच यू इतना सिंपल इतना थोड़ा जरूर पता होना चाहिए ठीक है के यू बी एक्सरे द आंसर इज नो राइट right? लेकिन अगर आप ये कहते हो कि मैं किडनी यूरिट गए इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ मेरी क्वेश्चन की लाइन भी तुम लोगों को सोचने पे मजबूर कर रही होगी सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट यू से दैट यू आई एम गोइंग टू आस्क द अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट लुक एट द किडनी एंड यूरिटर्स एंड द एग्जामिनर सेज वट इज द पर्पज 
सो आपका मेरे ख्याल में पर्पज इसमें यह यू कैन नॉट फाइंड द आउट ऑफ द आउट द किंग किंग ऑफ द यूरिटर एंड किंग किंग ऑफ द यूरिटर इज टू बी एक्सपेक्टेड एंड इट इज नॉट इंपॉर्टेंट द थिंग दैट यू आर लुकिंग फॉर इज इज देर एनी बैक प्रेशर एंड हाइड्रोनोफ्रोसिस और हाइड्रो यूरिटर दैट इज ऑल दैट यू आर लुकिंग फॉर बट इफ एन एग्जामिनर आस्ट यू कि आपको पता चल गया है तो इससे आपकी मैनेजमेंट पर क्या फर्क पड़ेगा द आंसर इज नथिंग स्पेसिफिक इसलिए आई वी पी भी बंद हो गया आई वी पी करना क्यों छोड़ दिया आई वी पी करना इसलिए छोड़ा कि आई वी पी पे अगर आपको हाइड्रो यूरिटर हाइड्रोनोफ्रोसिस या बैक प्रेशर या किंकिंग नज़र आती है तो वट आर द अप्रोप्रेट चेंजेस दैट यू कैन डू इन योर सर्जिकल प्रोसीजर वो अप्रोप्रेट चेंजेस क्या हैं कि यू विल put your clamp as close to the uterus as possible to avoid injury to the ureter jo ki uski three places of injury hoti hain right so point ye hai ki agar aapne आई वी पी करवाया तब भी आप वही कर रहे हैं और अगर आपने आई वी पी नहीं करवाया तब भी आप वही कर रहे हैं इसीलिए आई वी पी करना लोगों ने बंद कर दिया सो आप अल्ट्रासाउंड अगर करवा रहे हैं द ओनली रीजन इज दैट यू आर लुकिंग फॉर हाइड्रो यूरिटर और हाइड्रोनोफ्रोसिस देन मे बी इन रिव्यू यू कैन सी कि वो चीज़ ठीक हो जाती है वंस दिस इशू इज सॉर्टेड आउट लेकिन उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है ब्लडर डायरी तो हर एक की होनी चाहिए और वो पहले होनी चाहिए अगर आपके पास वो दो हफ्ते वार्ड में है तो आप कर सकते हैं यूरिनरी डायरी की आप बात कर रहे हो तो आप कर सकते हैं लेकिन ये कि अब मेरे पास एक पेशेंट थी मैं एक एग्जांपल देती हूँ शी कम्प्लेन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन कोई इन्फेक्शन नहीं था कुछ नहीं था दो बातें मैंने बतानी है एक तो ओल्ड एज पेशेंट वेन दे कम बैक विद रिकरेंट यू टी आई इट मीन्स दैट देर इज समथिंग रॉन्ग विद एक तो कॉज ये ना दैट इफ देर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन देर कुड भी यू टी आई सो ऑल ऑफ अस नो दैट बट यू विल हैव मैनी ओल्ड पेशेंट्स पोस्ट मिनोपॉजल कमिंग टू यू विद फ्रीक्वेंसी एंड दे हैव बीन टेकिंग मल्टीपल कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड दे आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड दे आर बिकमिंग अगेन कमिंग बैक विद फ्रीक्वेंसी क्या कॉज है समथिंग एल्स समथिंग एल्स द बॉयज Would you like to answer? Like I haven't seen you before. Atrophic <coughs> here. You are in Arif Memorial. What's your name? Muhammad Rafi. अच्छा मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे गुलजीत सिंह है अच्छा मैंने कहा आजकल प्रमोट कर रहे हैं क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी तो शायद ओके सो व्हाट डू यू थिंक व्हाई इज द वुमन कमिंग बैक टू यू अगेन एंड अगेन विद यू टी आई हुज पोस्ट मिनोपॉजल सिक्सटी टू सेवेंटी सेवेंटी ईयर्स ऑफ एज बहुत कॉमन है थैंक यू वेरी मच ए ट्रॉफिक वेजेनाइटिस सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट वेन यूरोलॉजिस्ट आर ट्रीटिंग पेशेंट्स करेंटली फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम दर इज नो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक्चुअली हैपनिंग और इफ इट इज हैपनिंग इट इज प्रिसिपिटेटेड बाई द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ईस्ट्रोजन देर इज द वुमन एज अ ट्रॉफिक वेजेनाइटिस एंड दे कीप ऑन कमिंग बैक टू यू सो इंस्टेड ऑफ गिविंग दम एन एंटीबायोटिक इफ यू ट्रीट दर एट्रॉफिक वेजेनाइटिस गिव दम लोकल ईस्ट्रोजन The problem will resolve. अब जो आपकी पेशेंट थी उसे मैंने क्या सवाल पूछे थे सर्जिकल डिफिकल्टीज ओके सो सर्जिकल डिफिकल्टी का मैंने क्वेश्चन दो चीजें पूछी थी एक तो सर्जिकल डिफिकल्टी ये थी कि सिस्टोसिल बहुत बड़ा था and the patient was post menopausal so there a lot of tissue dissection was required and sometimes in these women who are long standing post menopausal in gave aise long standing mere mutabik nahi thi lekin agar long standing post menopausal ho to usme jo hai dissection of bladder is bit difficult and it uh, the, to find the right plane so that could be one difficulty lekin jo mera question primarily tha that was directed to her comment ke iski cervix jo hai na wo cervix thi bahar uterus andar tha and then she said that i am going to do an ultrasound to find out the length of the cervix because of cervical lengthening she had mentioned cervical lengthening so gin patients may cervical lengthening ho sometimes the surgery becomes a bit difficult so that was the kind of thing i wanted to know from her or in terosil ki repair mein chahti thi that she should have mentioned kaise differentiate karenge ha thank you very much सवाइकल लेंथनिंग इज एक्चुअली नॉट एन इन्वेस्टिगेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड सवाइकल लेंथनिंग इज डिटर्मिन बाई क्लिनिकल एग्जामिनेशन सो नॉर्मल सवाइकल लेंथ कितनी होती है नॉट मोर देन फोर राइट एंड यू आर टॉकिंग फ्रॉम द एक्सटर्नल लॉस टू द इंटरनल लॉस और टू द इस्तमस ठीक है यही होता है ना नॉर्मल लेंथ ऑफ द सर्विक्स सो इन सवाइकल लेंथनिंग दैट लेंथ इंक्रीजेस ये भी ठीक है ठीक है तो कैसे पता चलेगा बाय साउंडिंग 
right so sounding tells you the length of the cervix so you don't introduce the sound all the way to the fundus of the uterus but you just introduce it till the level of the internal os and measure the cervix and that tells you the length of the cervix and length of the cervix is especially important in cases in which you have to do a Manchester repair उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जैसे मैनचेस्टर रिपेयर करनी हो क्यों बिकॉज यू वांट टू लीव अ हेल्दी लेंथ एंड यू वांट टू रिमूव द रेस्ट एक सवाल और है कई पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर द यूट्रस इज एंड दैट इज फॉर यंग पेशेंट्स नॉट योर तो भाई दो तीन चीज़ें बड़ी खतरनाक थी एक वो सेक्शुअल एक्टिविटी वाला सवाल एग्जामिनेशन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टे रेलिवेंट टू योर केस यू डोंट वॉन्ट टू बी टॉकिंग अबाउट थिंग्स जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको और बच्चे तो नहीं चाहिए एक साठ साल की औरत है उससे पूछ रहे हैं और बच्चे तो नहीं चाहिए आपकी फैमिली कंप्लीट है बिकॉज इन योर यंगर डेज यू वर टॉट दैट यू हैव टू फाइम बिफोर डिसाइडिंग मैनेजमेंट यू नीड टू नो वेदर फैमिली इज कंप्लीट और नॉट सो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन शो टू द एग्जामिनर दैट यू आर नॉट ओरिएंटेड टू दिस पर्टिकुलर पेशेंट आप रटू हो तभी मैंने आपको कहा था कि आप थेटिकल कैंडिडेट हो क्योंकि ये किसने कहा मुझे उसका नाम बता दो मैं उसी से जाके पूछूंगी मैडम ये हुआ है एक दफा पहले मैंने केस प्रेजेंट किया था तो उसमें था ये उन्होंने कहा कि आप कैसे कह सकते हो श्योरिटी से इसलिए इस दफा मैंने उससे पूछा कि अच्छा अगर आपको एग्जामिनर ने ऐसी बात कही थी तो यू कुड हैव सेड दैट इट कुड बी एन ऑफेंसिव क्वेश्चन टू अ 60 ईयर ओल्ड इन अ पाकिस्तानी कल्चर ऑल दो इफ आई ऑल दो इफ आई वर नॉट सिटिंग इन दिस कंट्री आई वुड आस्क दिस क्वेश्चन सो इफ यू वर इन यूरोप यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन आई एग्री विद यू ठीक है मतलब ये सवाल 60 साल की औरत को पूछना कि आप सेक्शुअली एक्टिव हो आपका मियाँ मरा हुआ है मतलब मेरे ख्याल के मुताबिक मरीज तुम्हें थप्पड़ लगा सकती है मतलब इट्स इट्स डेंजरस टू आस्क दिस क्वेश्चन ठीक है बट इन यंगर गर्ल्स यू माइट बट देन देर इज अ वे ऑफ गोइंग अबाउट इट इट्स नॉट एन ईजी क्वेश्चन टू आस्क लेकिन अगर आप आउटसाइड पाकिस्तान कहीं भी हो इन द वेस्टर्न वर्ल्ड यू माइट आस्क दिस क्वेश्चन आई वुड अंडरस्टैंड है उसमें तो अपने पार्टनर्स का भी पूछना है सो वे वे वी सवाइकल लेंथ सो कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं यंगर जिनमें प्रोलेप्स नहीं होता इट इज़ ओनली सवाइकल लेंथ नहीं तो उनका क्या करें उनका ये होता है कि वैन यू डू वेर इज़ द सर्विक्स प्लेस्ड वैन यू डू अ पेल्विक ऑफ अ वेल प्लेस्ड यूट्रस यानी उसको प्रोलेप्स नहीं है तो सर्विक्स कहाँ मिलेगी एट द लेवल ऑफ द एशियल स्पाइन राइट सो अगर आपकी पेशेंट है जिसमें आप ये डिटर्मिन करना चाह रहे हैं वेदर इट इज़ सवाइकल लेंथनिंग और इट इज वेदर इट इज़ ओनली सवाइकल लेंथनिंग विच इज अपेयरिंग एज प्रोलेप्स और देर इज डिसेंट ऑफ द यूट्रस एज वेल सो वट यू डू इज दैट यू गो पुट योर फिंगर ऑन द एशियल स्पाइन एंड आस्क द वुमेन टू काफ इफ एट द लेवल ऑफ द इंटरनल ऑस द यूट्रस डिसेंट यू विल नो If it does not, then you will know. So अगर वो डिसेंड नहीं करता इसका मतलब है जो बाहर आ रहा है that is all of it is the length of the cervix and then you can also do sounding of the uterus to find out. Furnaces to see whether there some people say that with furnaces are deep, there is they are not obliterated. I am not too sure about that. Okay. I I I haven't heard this thing before, so maybe maybe you are right. I I have no idea about it. Or quick question. एनीबडी कोई जनरल क्वेश्चन पूछना है तीन चार पाँच मिनट है हमारे पास इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी थिंग नॉट रिलेटेड टू दिस केस यू कैन वर्ल्ड में लैब्स का आप लोगों को पता ही था कि सिर्फ स्पाइनल फिक्सेशन होनी चाहिए लेकिन यू शुड हैव गॉन टू समथिंग कमिंग आउट द फर्स्ट थिंग यू शुड हैव टॉक अबाउट टू आस वर्ल्ड पुल लैब्स बिकॉज दैट इज द मोस्ट कॉमन कम डायग्नोसिस इफ द वोमन कम्स विद इट वॉज नॉट हाँ यू आर नॉट आपको ना यू आर यू आर अ गुड कैंडिडेट दिस नथिंग रॉन्ग विद यू लेकिन एग्जामिनेशन के अंदर खाली थेरी से आप पास नहीं हो सकते सो so, जो चीज़ें लैक कर रही थी जैसे जब मैंने लैब्स पूछा था यू सेट मैंने तो भी पेशेंट का कुछ करवाया ही नहीं ये जो टाइम होता है ना इस टाइम के लिए यू शुड ऑल बी आल्सो बी यू शुड आल्सो बी लुकिंग एट द टाइम इन योर माइंड कि मेरा टाइम कहाँ जा रहा है क्योंकि आप ये नहीं चाहते कि एग्जामिनर ऑफ ट्रैक हो जाए आप भी ये चाहते हैं कि एग्जामिनर ट्रैक पर रहे एग्जामिनेशन जो है ना जो वाइवा जो है दैट इज यू आर रीडिंग द एग्जामिनर कोई एग्जामिनर जब मैं यहाँ से अंदर आई हूँ मुझे जो बताया गया था वो जस्टेशनल डायबिटीज था सो आई वॉज मेंटली थिंकिंग टूडे प्रॉब्लम वी आर डिस्कसिंग जस्टेशनल डायबिटीज वैन आई केम तो इट वॉज डिफरेंट सो कोई भी एग्जामिनर पहले से पता करके नहीं आता कि क्या केस एग्जामिनेशन में कैंडिडेट को जाएगा और कोई प्री प्लान वाइवा नहीं होता राइट सो बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट 
the kind of things that you say are going to lead the examiner to various things. Just like you know, joint hypermobility may alert hogi. I said, Logi, joint hypermobility, uterine invasion. Uterine invasion ki history, I don't know whether it is. It should be asked in the examination or not. I wasn't very sure. So, if you are sure, so, sure. So, 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 Right? So, this is it, but you can also go to direct diagnosis. Do you know what is POP-Q classification? Yes, ma'am. What is the utility of POP-Q? It's a standardized method. It's basically objective for comparison in between the examiners. So that internationally the findings could... In between the examiners? Ma'am, there is no subjective difference. So, the information could be standardized. Okay, this is in a standardized manner, but not for the examiner. लेकिन पॉप क्यू जो है वो आया भी और फिर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और चला भी गया ऑलमोस्ट लेकिन पॉप क्यू के बारे में पता होना चाहिए थोड़ा बहुत के पॉप क्यू क्या होता है क्या मेजर करते हैं व्हाट इस द क्लासिफिकेशन सिस्टम अकॉर्डिंग टू पॉप क्यू ये थोड़ा सा ज़रूर आना चाह Oh, I know what you are asking. ये बड़ा challenging question है examiner के लिए और इसमें candidate देखो मैं मेरे पास इसका जवाब असल में है नहीं. If you ask me, exactly. मतलब I feel that it is a very inhuman thing to do to ask the patient squat when two examiners are sitting and watching her and you are the third person. So it's a very private thing. लड़कियां करवाती हैं I don't know whether to support it or not. अगर तो मेरी ओपिनियन पूछो, I don't support it. So हाँ, that is that is the next point कि अगर हम ये भी नहीं करवा सकते और यूट्रस अंदर है क्या करना चाहिए? Actually इसपे एग्जामिनर्स का ना एक कोई वो होनी चाहिए, कोई कंसेंसस होनी चाहिए। जैसे प्रोलैप्स के एग्जामिनेशन में पहले ये बड़ा कंट्रोवर्शियल पॉइंट था। सामने एग्जामिनर्स वुड से कि पहले डॉसल demonstrate the findings that need to be seen whether they do uh, dorsal first or lateral first it does not matter like in lateral karna zaroor hai because you would not complete your examination without lateral isi tarah isme bhi uski zaroorat hai mera personal opinion ye hai ki aap tenaculum lagaye aur cervix ko bahar pull kar le lekin mujhe bolne do lekin tenaculum laga ke pull sirf wo kar sakta hai jisne pehle kabhi ye kiya ho warna you are scared halanki tenaculum aap copity rakhte hain to in your clinic don't you put in a tenaculum don't you? तो हम OPD में अगर tenaculum कर सकते हैं, तो actually वैसे भी कर सकते हैं। और दूसरा मेरा point of view उसमें ये है कि अगर patient packing की history दे रही है, और उसे demonstrate नहीं भी हुआ, तो I don't think it's a big deal। मतलब नहीं भी हुआ examination में वो नजर नहीं आया, अगर perhaps तो packing हुई भी है, हम सब को पता है, तो it's okay। but for you, you have to make your own mind what do you want to do. If you suppose that it is second degree or after packing or first degree... I will give you a small question. If you have a patient prolapse, when you go and sit down, और आप पेशेंट से पूछते हो कि अस्सलाम वालेकुम क्या मसला है आपका काइंड ऑफ थिंग राइट अगर आपको पता चल गया कि उसको प्रोलैप्स है तो आप अपने इतनी लंबी हिस्ट्री नहीं होती हिस्ट्री के बारे में भी आई हैव टू गिव यू अ कमेंट फॉर साढ़े सात मिनट पे आप पेशेंट को क्या उठ के थोड़ी सी वॉक कर लें अगर पेशेंट उठ के थोड़ी सी वॉक कर लेती है दैट विल ऑल्सो हेल्प जो आप स्क्वाड से अचीव करना चाहते हो वो चलने से भी अचीव हो सकता है ये भी कर सकते हो एंड इफ यू आर फॉन्ड ऑफ स्कॉटिंग एंड यू आर नॉट ऑकवर्ड तो करवा लो आप कुछ कह रहे हैं मैं मैं कह रही हूँ कि अगर एडमिट वो सेकंड डिग्री यूवी पर लैब्स के डायग्नोसिस के साथ आई है लेकिन एट दैट टाइम वो नहीं आता तो हमने फिर डायग्नोसिस क्या बोलना है मैं तो अगर मैं आपकी जगह हूँ आई वुड से दैट द पेशेंट गिव्स हिस्ट्री ऑफ सेकंड डिग्री यूट्रोजेनल प्रोलैप्स हाउ वर शी हैज बीन एडमिटेड इन द वर्ल्ड फॉर द लास्ट टू वीक्स एंड रेगुलर पैकिंग्स हैव बीन डन सो आई वास द पेशेंट टू कफ बट आई हैव नॉट बीन एबल टू डेमोस्ट्रेट अ सेकंड डिग्री प्रोलैप्स एट दिस पॉइंट इन टाइम एंड इफ आई वर टू आस द पेशेंट टू स्क्वाट और टू स्टैंड अराउंड एंड वॉक फॉर सम टाइम और यूज इट इन एक्लिम टू पुल आउट द सर्विस बाय ऑल दैट मेथड इट इज पॉसिबल बस आप उनको वही बताए ना जो फैक्ट्स हैं तो कोई बात नहीं है
मैंने ये नहीं कहा आप मेरा सवाल नहीं सब मैंने नहीं ये कहा कि इन्वॉल्व नहीं करना मैंने कहा उनको इन्वॉल्व करना आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से एब्जॉल्व नहीं करता विच मीन्स दैट एज एन एस सी पी एस कैंडिडेट ये नहीं है कि मुझे कुछ नहीं आना चाहिए मैंने कह दिया उसको इंडोक्रिनोलॉजिस्ट को इन्वॉल्व कर लो तो मेरी छुट्टी होगी दिस वॉज अ डायबिटीज मलाइटस टाइप टू डायबिटीज था लेकिन अगर जिसटेशनल डायबिटीज मलाइटस होता और आप मुझे ये कहते हैं कि मैं इंडोक्राइन को इन्वॉल्व कर लूँगी मैं तो आपको पूछती सब कुछ बिकॉज आई एक्सपेक्ट दैट माई कैंडिडेट हुज कमिंग फॉर वाइव ऑफ पार्ट टू एग्जामिनेशन शुड नो हाउ टू मैनेज अ पेशेंट विद डायबिटीज क्योंकि आप ये भी देखोगे अब तो थोड़ा सा चेंज आ रहा है एंडोक्रोनोलॉजिस्ट में भी लेकिन बेसिकली उनका कंट्रोल करने के तरीके में और हमारे में बड़ा फर्क है देर पेशेंट्स आर मेडिकल पेशेंट्स राइट सो दे हैव प्लेंटी ऑफ टाइम वो तो आराम आराम से कंट्रोल करते हैं हमारी पेशेंट के एक सर्टन नंबर ऑफ मंथ्स या वीक्स रहते हैं डिलीवरी को तो आर टाइम इज शॉर्ट एंड वी नीड टू कंट्रोल इट रा क्विकली दैट इज वाई द अप्रोच इज डिफरेंट but while uh, managing uh, when well, uh, when we say that i will counsel my patient regarding this and i will involve or, or i will uh, take advice from the diabetic should we ask uh, this or not बिल्कुल कहोगे बिल्कुल कहोगे लेकिन यू वुड एक्सपेक्ट एग्जामिनर टू स्टिल आस्क यू अबाउट डायबिटीज मैं बात ये कहना चाह रही हूँ अगर मैंने कुछ और कहा जो तुम लोग समझे नहीं तो ये नहीं है मैं कहना ये चाह रही हूँ कि अगर आप ये कह भी दो तो एग्जामिनर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा वी वुड स्टिल लाइक टू नो डू यू नो हाउ टू कंट्रोल आई वुड लाइक कि मैं अगली जिस क्लास में आऊँ आप एक जस्टेशन डायबिटीज लाओ क्योंकि जस्टेशन डायबिटीज में बहुत कैंडिडेट फेल होते हैं सो यू नीड टू नो हाउ टू कंट्रोल एंड मैनेज ए पेशेंट विद जस्टेशन डायबिटीज वेल किसी को कहना मुझे भी उसमें डाल दे मैं आपको फिगो की जो जस्टेशनल डायबिटीज़ का इन्फोग्राफिक है ना वो शेयर कर लूँगी दैट इन्फोग्राफिक सेज दैट इफ़ डायबिटीज इज़ वेल जस्टेशनल डायबिटीज़ मैं नॉन डायबिटिक की बात टाइप टू की नहीं कर रही इफ जस्टेशनल डायबिटीज इज़ वेल कंट्रोल यू कैन डिलीवर द पेशेंट बिटवीन फोर्टी एंड फोर्टी वन वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी इन रिस्पेक्टिव ऑफ वेदर शी इज़ कंट्रोल ऑन वॉक और मेटफॉर्मिन और इंसुलिन इंसुलिन का कोई ताल्लुक नहीं है जब आप प्राइमरी ग्रेविडास को थर्टी एट वीक्स पे जी डी एम लेबल करके धड़ा धड़ इंड्यूस करते हैं वट हैपन्स अननेसेसरी ऑपरेटिव डिलीवरी यस डोंट डू दैट प्लीज अगर वेल कंट्रोल डायबिटीज है कोई और रिस्क फैक्टर नहीं है तो यू कैन टेक मैं ये फोर्टी वन माई मे बी आई विल नॉट से फोर्टी वन बट फोर्टी तक तो वो डेफिनेटली जा सकती है बट इफ़ यू वॉन्ट टू नो वट द गाइडलाइन से सो फीगो कहता है फोर्टी टू फोर्टी वन और बाकी गाइडलाइन आई थिंक फोर्टी कहती है इन जस्टेशन डायबिटीज आई डोंट थिंक सो इन वेल कंट्रोल जस्टेशन डायबिटीज अपनी स्टेटमेंट को क्वालिफाई करना जरूरी है इन वेल कंट्रोल जस्टेशन डायबिटीज it is not true type 2 diabetes mein you can make a case for it लेकिन अगर टाइप टू डायबिटीज भी बहुत वेल कंट्रोल्ड है तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है आप 39 तक भी लेके जा सकते हो क्योंकि ऑन वन हैंड आर सी ओजी इज सेंग ऑल डिलीवरीज एट थर्टी नाइन वीक्स राइट ऑन द अदर हैंड यू आर सेंग के अगर वो नॉन डायबिटिक है तो 38 पे कर दो तो वो 38 39 आपको इंडिविजुअलाइज करना पड़ेगा सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट लाइन लाइन सेंग कि अगर इसको डायबिटीज में लाइटस है तो इसको जो है ना वो थर्टी वीक्स पर जरूर डिलीवर कर देना चाहिए कि इसको इंडिविजुअलाइज करो उसका कंट्रोल देखो उसके एडिड रिस्क फैक्टर्स देखो उसकी कितने अरसे की डायबिटीज है उसकी आंखें क्या कहती हैं कौन सी आंखें वाला फंडस्कोपी ये आंखें नहीं कि मरीज की आंखें कह रही थी डिलीवर कर लो सो फंडस्कोपी क्या कहती है सो डिपेंडिंग ऑन ऑन एवरीथिंग एंड पुटिंग इट ऑल टुगेदर देन यू विल डिसाइड एट व्हाट टाइम टू डिलीवर हर बट इफ यू डिलीवर हर एट 38 आई वुडंट माइंड आई विल से ओके इट्स फाइन इफ यू हैव अ रीजनेबल एंड द रीजन टू डिलीवर हर एट 38 वी आर गुड बट फॉर जीडीएम which is well controlled there is no indication for delivery earlier than 40 weeks and madam it doesn't matter whether it's control on diet or on insulin yes it does not matter इन देखो बात ये बात ये है कि इंसुलिन तो कई दफ़ा चॉइस भी होती है सो लेट से आई हैव अ पेशेंट जिसको मैं कहती हूँ कि आप मेटफॉर्मिन लें एंड शी कान टेक मेटफॉर्मिन शी सेज आई कान टेक मेटफॉर्मिन कभी ले लेती है कभी छोड़ देती है वट वुड आई डू आई वुड पुट द पेशेंट ऑन इंसुलिन सो आई एम नॉट पुटिंग अर ऑन इंसुलिन बिकॉज शी वॉज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल ऑन मेडिकेशन बट आई एम पुटिंग अर ऑन इंसुलिन बिकॉज दैट्स ऑल्सो अ चॉइस 
दूसरी बात यह है जिसकी मैं अभी एविडेंस ढूंढ रही हूँ कि वो पेशेंट्स जो कि मेथफॉर्मिन रेगुलरली ले रही होती हैं उनकी थोड़ी सी एपिटाइट भी सप्रेस्ड होती है सो समाइम्स उनके बेबी के वेट भी वो हो सकते हैं सो अगर मुझे कुछ ऐसा लग रहा है तो आई राधा हैव माई पेशेंट ऑन इंसुलिन देन ऑन मेथफॉर्मिन सो दे वेरियस थिंग्स दैट यू नीड टू सी बिफोर यू डिसाइड वॉट यूर गोइंग टू गिव एंड इट इज़ नॉट एन इंडिकेशन फॉर अर्ली डिलीवरी एंड मैडम इफ टाइप टू वेल कंट्रोल्ड ऑन डाइट एंड मैक्सिमम गेस्टेशन That's that's a difficult one to answer. लेकिन उसमें आप थर्टी एट टू फोर्टी में करेंगे मैं उसको और भी देखूंगी ना मैं ये भी देखूंगी उसको कितने साल से डायबिटीज है उसके कोई एनी वेस्कुलर येस एनी वेस्कुलर इफेक्ट इज द बेबी ग्रोइंग ऑल राइट इज द लाइक अ नॉर्मल इज द एस्टिमेटेड वेट विद इन द एवरेज रेंज इफ एवरी थिंग इज ओके इवन देन आई वुड थिंक थर्टी एट टू थर्टी नाइन के बीच में मतलब इसकी कोई तुम्हें डेट फिक्स करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एग्जामिनेशन में जो सुनहरी होगा उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं Uh, और कुछ इनफर्टिलिटी पे क्वेश्चन है तो पूछते हैं कि ओवुलेशन इंडक्शन आपने कब तक देनी है पेशेंट को तो है कोई डेफिनेट नंबर इसका क्या मतलब है कब तक देनी है कितने साइकिल इन लाइफ टाइम ओके सो आई हैव आई हैव अ कमेंट फॉर यू दो बातें पहली बात यह है कि हमारे मुल्क में ओवुलेशन इंडक्शन इज ओवर यूज्ड so many patients who come to us have had years of ovulation induction and that is not safe for two reasons ek ye ke jo kuch bhi ho after all there is a certain number of ova that are there in the ovary dusri baat ye these ovulation inducing drug can also be carcinogenic ठीक है सो so, आपको ऐसे नहीं देनी चाहिए कि आप लिमिट डिस्ट्रॉय कर रहे हैं सो देर इज आई डो नॉट थिंक एटली ये डॉक्टर आशिक शायद बेहतर इस सवाल के जवाब के लिए कैंडिडेट होंगे या डॉक्टर फरूख बट आई डो नॉट थिंक दैट देर इज अ फिक्स नंबर ऑफ ओवलेशन साइकिल्स दैट यू नीड टू डू टेन टू ट्वेल्व साइकिल्स अगर बुक में है तो आप टेन टू ट्वेल्व साइकिल्स कह सकते हैं अब ये और भी इंपॉर्टेंट हो गया कि हम जो अननेसेसरी ओवलेशन इंडक्शन करते हैं वो क्यों करते हैं सो फॉर एग्जांपल अगर मेरी पेशेंट्स होती हैं और मैंने उसमें ओवलेशन इंडक्शन करनी है तो मैं उसको देखती हूँ अगर मुझे लग रहा है पहले मैं बाकी सारे फैक्टर्स को कंट्रोल करती हूँ ओनली देन आई विल टेक हर टू ओवलेशन इंडक्शन नॉट जस्ट फॉर दैक ऑफ इट सो मेरे पास ज़्यादातर जो पेशेंट आते हैं जो कि लेट से वो टू ईयर से किसी को दिखा रहे थे प्रेगनेंसी नहीं हो रही थी आई नेवर टेक दम थ्रू ओवलेशन इंडक्शन अगेन टिल नंबर वन आई कंप्लीट ऑल इन्वेस्टिगेशन विच इंक्लूड द डायग्नोस्टिक लैप्रोस्कोपी सो आई कंप्लीट ऑल इन्वेस्टिगेशन देन आई आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर्स एंड वॉट आई हैव फाउंड देन आई मैनेज दोज थिंग्स विच आई फाउंड एंड देन ओनली आई विल टेक हर टू ओवलेशन इंडक्शन सो मेरे पास लेट से एक पॉलिसिस्टिक ओवरीज आ गई है एंड शी वेज वन एटी और वन नाइनटी पाउंड आई विल नॉट डू ओवलेशन इंडक्शन फॉर हर टिल द टाइम दैट आई इंश्योर दैट शी हैज अ सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन वेट एंड देन देन आई विल ट्राई टू स्टिमुलेट द ओवरी तो अगर आप एक रेजिस्टेंट ओवरी है उसको स्टिमुलेट किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं मेरे साथ अभी हुआ है लास्ट वीक अ पेशेंट केम टू मी विद प्राइमरी इनफर्टिलिटी फॉर इफ आई एम नॉट रॉन्ग शी है प्राइमरी इनफर्टिलिटी फॉर फोर और सिक्स ईयर्स सिक्स ईयर्स की इनफर्टिलिटी शी वॉज थर्टी फोर और थर्टी फाइव ईयर्स ऑफ एज एंड शी हैड बीन टू अ लॉट ऑफ पीपल इन लाहौर एंड शी डेंट हैव अ लेप्रोस्कोपी रिपोर्ट तो मैंने इन्वेस्टिगेशन देखी तो मैंने कहा कि वट अबाउट योर डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी उसने कहा ट्यूब्स का टेस्ट हुआ वेद हिस्ट्रो वॉज देयर सो आई सेट बट यू स्टिल नीड अ डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी शी सेट के मैंने कहा कि आप वो पहले करवाएंगी फिर उसके बाद मैं आपको मैनेजमेंट प्लान बताऊंगी कि हमने क्या करना है एंड द कपल गॉट अनोयड उन्होंने कहा कि इतने बड़े बड़े लोगों ने देखा हुआ किसी ने लेप्रोस्कोपी नहीं की तो आप क्यों कह रही हैं बट टू मी डायग्नोस्टिक लेप्रोस्कोपी इज गोल्ड स्टैंडर्ड इट इज़ नॉट ओनली अबाउट द पिटेंसी ऑफ द ट्यूब्स इट इज़ ऑल्सो अबाउट द लुक ऑफ द ट्यूबो वे इन रिलेशनशिप अबाउट द प्रेजेंस ऑफ एडियंस प्रेजेंस ऑफ साइलेंट एंडोमीट्रोस विच कुड ऑल बी देयर so you should not go directly to definitive management of something till the time you have completed your investigation to so, isliye wo jo 12 wala hai i totally agree lekin 12 wale ko agar aap gaur se dekho to 12 cycles jo hain wo to aapke paas jab patient aapke paas aati hai wo 12 se 20 tak to le chuki hoti hai and that puts the responsibility in your court ki tumhari responsibility kitni zyada hai ki aapne usko unnecessary ovulation induction nahi karte theek hai That's it. That I think कि बहुत अच्छा हो गया बारह वाला I'm happy with it. क्योंकि मैं भी नहीं करती बहुत ज़्यादा ओवलेशन इंडक्शन 
बल्कि कई पेशेंट बहस करते हैं कि हमारी इंडक्शन अब कर दे मैं कहती हूँ नहीं थोड़ा सा वेट कम हो जाए थोड़ी सी ओवरीज का स्टेटस इम्प्रूव हो जाए ये हो जाए फिर करेंगे वैन वी एश्योर एक बात मैंने और भी कहनी है एक बात मैंने और भी कहनी है सिक्स साइकिल शुड नेवर बी कंटिन्यू सिक्स साइकिल्स इट हैज टू बी थ्री साइकिल्स देन अ ब्रेक ऑफ थ्री मंथ्स एंड देन एन अदर थ्री साइकिल्स डू नॉट कंटिन्यूसली स्टिमुलेट दो बाद ही करना है <laughs> देखो रेजिस्टेंट ऑफ फेलियर कुछ का तो आपको पहले भी पता होता है hmm. अगर वो पी सी ओ है तो रेजिस्टेंट ऑफ फेलियर तो थ्रेटिकल है यू हैवन मैनेज वेल पहले उसको मैनेज करो उसके पी सी ओ को फिर उसके ओवलेशन इंडक्शन करो मतलब मैं आई होप आई विश आई कुड हैड एविडेंस फॉर दैट एन रिसर्च बट ऑनेस्टली स्पीकिंग वो पेशेंट्स जिनका वेट रिडक्शन कराते हो मोस्ट ऑफ द टाइम बिकम स्पॉन्टेनियसली प्रेगनेंट दे डोंट इवन नीड ओवलेशन इंडक्शन इस हद तक है ठीक है आज के लिए बस एक डोज के तीन साइकिल देने चाहिए या जिस डोज पे एग बना है सिर्फ उसके तीन साइकिल के पहले आप वेट करें एक साइकिल हमने दिया यानी 50 दी सपोज 50 एम जी और नेक्स्ट में 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 दिया अगर जिस पे हुई है 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 प्रॉपर वैसे हमारा तो तो हम लोग से जो है स्टार्ट विथ थ्राई से डे अनलेस आई थिंक कि कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से मुझे कम करना चाहिए जैसे रेजिस्टेंट पी सी ओज ठीक है और कुछ वन लास्ट क्वेश्चन मुझे तो एक्सियल का मतलब ही नहीं आता मैं तो बड़ी हैरान थी <laughs> मैंने कहा मैं भी आज कुछ सीख जाऊँ तो मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि आखिर ये एक्सियल यूट्रस क्या होता है उसको मिड पोजिशन शादी जबान है मतलब इतनी मुश्किल सी एक्सियल बताने की मैं तो बड़ा सोचा मैंने कहा यार मैं इतने सालों में कुछ नहीं सीखी मैं बड़ी इम्प्रेस हूँ सो बेसिकली For the prolapse to happen, the uterus becomes distorted. Only then it comes out. It can't come out otherwise. It was in vagina. Uterus was basically not so after it, vagina. So it so it has come into the vagina only after becoming distorted. Yeah. Yeah. लेकिन आपको स्टार्ट करने का कोई एक फॉर्मूला ले लो लेकिन स्लाइडिंग स्केल इज नॉट अ फॉर्मूला ऐसे ही करना है देखो दो ये हम अगले के लिए छोड़ देते हैं मेरे साथ में डायबिटीज को भी टॉक अबाउट इट वी टॉक अबाउट इट इन डिटेल और कुछ फिर दोबारा लड़कों को पूछ रहे हूं तो आए पेशेंट एक केस है कि ग्रेविटा फाइव है पैरा वन है विद थ्री मिस करेजेस फर्स्ट मिस करेज है ट्रॉमेटिक है सेकंड मंथ पे आफ्टर फॉर उसकी स्पॉन्टेनियस मिस करेज सेकंड उसके सेवन मंथ पे ऑफ जस्टेशन पे सी सेक्शन हुआ है डीको सिवियर डीको है टेल मी ऑफ बट सेवन मंथ से था तो मिस कर रहे हैं नहीं नहीं मैं मिस कर रही नहीं वो प्रीवियस वन है ना वो पहला वन जो मैंने ओके और उसके बाद दो वो दैट बेबी इज अलाइव और डेड नहीं मैम बेबी अर्ली न्यूनेटल डेथ थी और डीको है टेल मी ऑफ था बट नो हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन लीकिंग या एनी ग्रोथ कंजेनिटल एंड ऑल और फिर मैम दो उसके स्पॉन्टेनियस फर्स्ट सेमेस्टर में मिस मिस कर रहे थे एंड पेशेंट इज नॉन डायबिटिक फॉर पास्ट 15 इयर्स ऑन इन सुनी तो मैम इसमें मैंने ये पूछना था कि वेदर 
with this patient with uncontrolled diabetes seemingly being the cause for the miscarriages. Will this patient be a candidate for plexine? I don't know whether the diabetes is a cause of miscarriage in this particular patient or not. I would do her thrombophilia screen and then try to assess what is happening. Okay, but the diabetes is not necessarily, it could be a cause but it could not be a cause. So, it's to investigate it. There are two things that are important. Do thrombophilia screen. Do the patient go to low print. And the third thing is that his diabetes is well controlled when she becomes pregnant. That is my approach towards her. And this can be given to the collection. Then what if the patient is already, I mean, she has gravity, if she is in early pregnancy. So, early pregnancy, how many? Eight weeks. You could put her on Loprin. Although, Loprin can do Klexin too, but you don't have any tests available. You don't have any investigation available. No. So, in the examination, or what is the HbA1c? 7.7. High is. High is. High is. So you should focus on our control. I'm not sure whether I would like to put her on Klexin or not. Because academically speaking, she's not a candidate for Klexin without anything. Although, there's a lot of material which says that even if it is normal on investigation, but there is a history of recurrent miscarriages, you might put your patient on Klexin. But for this particular patient, I would not put her on Klexin. I will just give her Loprin, make sure that her blood sugar is controlled and then manage her from there onwards. और एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि पेशेंट्स को फॉलिक एसिड नॉट रिलेटेड टू मिस कैरेज बट बिकॉज़ ऑफ डायबिटीज़ है चांसेस ऑफ एनोमलीज़ इज़ इंक्रीज्ड शी इज़ शी इज़ अ कैंडिडेट जिसको जब तक मिनोपाउज़ ना हो जाए फॉलिक एसिड खाने चाहिए जिससे मेरा मतलब ये है कि अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में शी शुड बी ऑन फॉलिक एसिड ऑल द टाइम मैम एक क्वेश्चन है मैम अगर किसी पेशेंट की हिस्ट्री आपके पास बुकिंग पे सपोज आ जाती है और पीछे आपको लग रहा है यू आर सस्पेक्टिंग बाय हिस्ट्री की एपीएलएस है उसको व्हेन शुड बी स्टार्ट क्लाइसेंट एंड डॉक्टर ऑफ लोपिन तो आजकल रहे आ रहे कि प्री प्रेगनेंसी भी शुरू कर सकते हैं आप ठीक है क्लाइसेंट जो है बेसिकली कहते हाँ लेकिन जो अब चेंज आ रहा है वो ये आ रहा है कि यू कैन गो टू बीटी एस वेल लेकिन अभी गाइडलाइन में नहीं आया बीटी का लेकिन तुमने सही पढ़ा चलो यार मैं जा रही हूँ बिकॉज़ हाँ बोलो किस वीक के बाद नहीं देना चाहिए लाइक पेशेंट आती है मिड ट्रेवेस्टर में या थर्ड ट्रेवेस्टर में यू सस्पेक्टेड के हैं या पेशेंट या आईयूजीआर के साथ है उसमें क्या स्टार्ट देर इस नो पॉइंट दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन थैंक यू फॉर आस्किंग दैट बट देर इस नो पॉइंट इन स्टार्टिंग क्लेक्सिन व्हेन व्हेन ऑल द चेंजेस हैव ऑलरेडी हैपन सो अगर तुम्हारे पास पेशेंट आती है 24 वीक्स पे 26 30 वीक्स आईयूजीआर इज देयर यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम of course not in every point of view in every point of view you are just wasting the time and money of the patient don't do it it is already too late you can't do anything to help her now we have already said as soon as the cardiac activity appears after that it is late after that it is late it should not be prescribed there is no point बिल्कुल गलत है बहुत लोग ये करते हैं मैं इसलिए इस बात को नो देस नो पॉइंट आपको ऑब्जेक्टिव किस चीज को मैनेज करना है एपीएलएस को मैनेज कर रहे हो या आप मैनेज कर रहे हो उसकी प्रेगनेंसी को फ्रॉम प्रेगनेंसी परस्पेक्टिव इट इस नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल राइट और हमारे यहाँ ये भी याद रखो क Right? So have you have a multidisciplinary approach management that there are other body effects, APLS, there are other systemic effects, then you can talk about it, it doesn't happen. The other thing is... Exactly. The other thing is that many people do this, they say, take an alternate day, take an alternate day. It is useless. You are not doing any benefit by giving her an alternate day dosage. I have had patients, they said that the doctor didn't say that, take one day, take one day. To me, it is confounding. Why would somebody advise a medication alternate days? That means, one day will stay, one day will not stay. That is what it is. I have told you the specific answer. I will not start it later. Absolutely not. Not indicated. और एक बात और बता दो ये तीन चार लोग यहाँ आते हैं हर एक से पूछना चाहिए 
सीरियसली जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीजें होती हैं ज्यादा लोगों से पूछो देन गो बैक टू योर रिसेंट स्टडीज एंड सी द रेफरेंसेस अगर आपका एग्जामिनर जो है लेट्स से आई एम योर एग्जामिनर एंड आई एम अ बिलीवर कि ऑल्टरनेट डे भी ठीक है और 24 वीक्स पे दे ही सकते हैं कोई बात नहीं बिकॉज एवरीबडी क्वाइट सीनियर पीपल माइट बी डूइंग इट एज वेल सो आप फिर किस तरह से उसमें बच के निकलेंगे अगर आपका ओपिनियन है कि अर्ली देना और फिर नहीं देना सो आपके पास एविडेंस होनी चाहिए टू कोर्ट सो एज सुन एज द एग्जामिनर से कोई बात नहीं सातवें महीने पे भी शुरू कर दो आप ये कोर्ट करेंगे कि फलां स्टडी हुई है उसमें ये शो किया गया है कि देर इज नो बेनिफिट इन गिविंग इट इट सेवन मंथ ऑफ प्रेगनेंसी होती है हर्ट का चक्कर नहीं है हर्ट का चक्कर नहीं है एविडेंस डोंट इवन लिसन टू मी सीक एविडेंस एनी थिंग विच इज यू विल फाइंड इट इफ यू डोंट फाइंड एनी थिंग इन सपोर्ट इट मीन इट इज नॉट डिजायरेबल ठीक है अगर तुम्हें उसके सपोर्ट में कुछ नहीं मिला तो फिर ठीक है कोई डिजायरेबल नहीं है डोंट डू इट देन यू हैव टू गिव एविडेंस बिकॉज यू कॉन्ट गो एनी वेयर एंड से रूबीना ये कहती है यू हैव टू गो एंड से दिस इज द एविडेंस सो यू हैव टू बी एविडेंस बेस्ड इसको जाके ढूंढो मिल जाएगा ठीक है जो कॉन्ट्रोवर्शियल चीज हो उसमें जो चीज आपको बचाएगी वो एविडेंस है इवन इफ द एग्जामिनर डजेंट एग्री विद यू मैं हमेशा मैंने जब मेरी ट्रेनिंग हो रही थी आई मेड अ डायरी जिसके अंदर मैंने कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक्स लिखे नाम लिखे होते थे कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक यू मस्ट हैव एविडेंस एंड यू राइट द एविडेंस ओवर देयर इन योर डायरी सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग फॉर योर एग्जामिनेशन आपको पता होगा कि 20 इशू चल रहे हैं आजकल ये कॉन्ट्रोवर्शियल हैं और जो कॉन्ट्रोवर्शियल हैं उसका क्या एविडेंस है जो एविडेंस है वो आपका जवाब है डोंट गो अगेंस्ट एविडेंस एंड नो कैन पेनलाइज यू फॉर सेंग समथिंग विच इज एविडेंस बेस्ड चाहे वो खुद एग्री करता है चाहे वो नहीं करता इट इज नॉट अबाउट पर्सनल ओपिनियंस इट इज अबाउट एविडेंस ठीक है